நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கூடவே அந்த பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தரு சமையல் இன்றைக்கி வந்து மிளகு நண்டு சம்பல் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வந்து எனக்கு எங்கள் பாட்டி சொல்லி கொடுத்த முறைப்படி உங்களுக்கு வந்து நான் வச்சு காட்ட போகிறேன் சமையல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட அந்த பாரம்பரிய வழியாக தான் வரும் அம்மா அம்மாவோட அம்மா அந்த மாதிரி ஸோ அவங்க எப்படி செய் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அவங்களோட கைமானம் மாறாமையே நான் இன்றைக்கி வச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போது ஃபட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் நண்டு நல்லா இந்த புட்டு எடுத்து அலசி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மூணுலேருந்து நாலு பச்சை மிளகா மூணு தக்காளி இது சம்பல்ங்கிறதுனால தக்காளி வெங்காயம் நிறையா வேணும் மூணு தக்காளி சின்ன வெங்காயம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க சம்பளுக்கு எப்போதுமே சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் தேங்காய் வந்து நான் அரை கிலோ நண்டுக்கு கால் கப்பு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு மிளகு வந்து நல்லா தூக்கலாக எடுத்துக்கோங்க மிளகு வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் இன்னும் காரம் நல்லா வேணுங்கிறவங்க நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வரையும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப காரமாக போயிடும் மூணு இல்லைனா ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி சீரகமும் நல்லா தூக்கலாக எடுத்துக்கணும் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு பட்டை மிளகா பத்துலேருந்து எட்டு பட்டை மிளகா எடுத்துக்கோங்க கா ஏன்னா மிளகு நம்ம தூக்கலாக போகிறதுனால எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி இப்போ நல்லா சட்டியை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் விட்டு நான் மல்லி எல்லாமே வறுத்து எடுத்தது தான் மிளகு வந்து நீங்கள் வறுத்தா வறுத்துக்கலாம் இதுக்கான வறுக்க தேவையில்லை சம்பல்ங்கிறதுனால நம்ம வறுக்காமே வைக்கலாம் மல்லி மட்டும் மல்லியும் பட்டை மிளகாயும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே சோம்பு போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் சோம்பு தான் வந்து அந்த குழம்புக்கு நண்டு குழம்புக்கான அந்த ஃப்ளேவரே கொடுக்கும் கவுச்சி அதாவது வந்து அசைவம் சமைக்கிறோங்கும் போதே அந்த சோம்பு வந்து இடம் பிடிச்சிக்கும் அதே மாதிரி வெங்காயம் வந்து தாளிச்சுக்கலாம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காய தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கி வரணும் அதாவது ஒரு குலக்கொலத்தன்மை வரும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வதக்கணும் அசைவம் சமைக்கும்போது வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்க விட்டு சமைச்சா தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளி தக்காளியை நல்லா வதங்க விடுவோம் கொஞ்சம் நேரம் தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கி பேஸ்ட்டு இதாக அளவுக்கு ஆகும்போது தான் அந்த இது போய் அந்த சாறு அந்த நண்டுலாம் இறங்கும்போது தான் அதிகப்படியான சுவையை கொடுக்கும் அதனால தான் வந்து கவு நான்வெஜ்லாம் சமைக்கும்போது நல்லா வந்து வதக்கி விட்டு செய்வாங்க இப்போ நான் தேவையான அளவுக்கு கருவேப்பிள்ளை போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம வந்து நான்வெஜ்ஜில் வந்து அந்த கருவேப்பிள்ளை ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இடம் பிடிக்கும் குழம்புனாலே வந்து கருவேப்பிள்ளை இல்லைன்னா அது வந்து சுவையை கொடுக்காது அப்படிம்பாங்க எங்கள் பாட்டி இப்போ அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் என்ன நேவாக அரைச்சிருக்கேன் நான் வந்து மட்டன் சமைக்கும் போது குற குறப்பாக அரைச்சிருப்பேன் இது வந்து நண்டுங்கும் போது நல்லா நேவாக அரைச்சி எடுத்துப்பேன் இப்போ அந்த மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்து என்னென்னா ஒரு மசாலாவாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அந்த மிளகு சோம்பு சீரகம் எடுத்தோம் இல்லையா அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மசாலாவாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு தான் அரைக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா அந்த இஞ்சி பூண்டு கொதிச்சு வந்துட்டுருக்கு இந்த டைமில் நம்ம கழுவி வச்சுருக்க நண்டு அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு நண்டாக எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஏன் வந்து இப்போயே நண்டு சேர்க்குறோம்னா அப்போ தான் அந்த இஞ்சி பூண்டு சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கும் நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துட்டு நண்டை சேர்த்தோம் அப்படிங்கும் போது அந்த மசாலாவோட சுகம் மட்டும்தான் தெரியும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் நண்டை சேர்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டு சாரெல்லாம் போய் அதில் சாரும் அதுக்கப்புறமால அது மேலே வந்து நம்ம என்னென்னா அந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ என்னென்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டுமே வந்து அதில் சேர்ந்து நமக்கு இன்னும் கூடுதல் சுவையை கொடுக்கும் 
அப்புறம் அந்த இருக்க அந்த மசாலாவையும் கழுவி ஊற்றிக்கலாம் எல்லாம் கொதித்து கொஞ்ச நேரம் வந்ததுக்கு அப்புறமா தேங்காயை ஊற்றலாம் தேங்காயை நல்லா நான் ஏவாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நல்லா வந்து அந்த கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த தேங்காயை ஊற்றணும்னா இன்னும் போய் அதில் சாந்து நமக்கு நல்லா சுவையை கொடுக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் கொதித்து நண்டு மிளகு நண்டு சம்பல் வந்து தயாராகிடுச்சு இந்த தண்ணியை வற்ற விடாமல் எடுத்தோன்னா குழம்பு மாதிரி வச்சுக்கலாம் நல்லா வற்ற விட்டு எடுத்தோம் அப்படிங்கும்போது தான் அந்த சம்பல் பதம் கிடைக்கும் நமக்கு பாருங்கள் நல்லா வற்றி வந்துடுச்சு மிளகும் நண்டும் வந்து சளியை பூரா வற்ற விட்டுரும் அதனால் வந்து மிளகு நண்டு சம்பல் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது சேர்த்துக்கோங்க உடம்பில் இருக்க சளி பூரா வந்து அறுத்துடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க ஒரு தடவையாவது அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து விதவிதமான கிராமத்து சமையல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் கூடவே அந்த பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வைங்க நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்